এই লড়াই এবং সংগ্রামের জন্য আপনারা যে পাক সার্কাসের মাটিকে ঐতিহাসিক মাটিতে পরিণত করেছেন এর জন্য আপনাদেরকে সালাম জানাচ্ছি বন্ধুগণ আপনারা জানেন গোটা দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে গোটা দেশ জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাস্তায় নেমেছে গোটা দেশ জুড়ে যারা ধর্ম নিরপেক্ষ বর্ষে বিশ্বাসী যারা ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষ কাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই যারা ভারতীয় সংবিধানের ধর্মীয় ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যারা আপোষিকভাবে লড়াই চালাচ্ছে সংগ্রাম চালাচ্ছে আমরা ছাত্র ছাত্রীরা তাদের পাশে আমরা বিগত দিনে যেমন ছিলাম আগামী দিনে শপথ নিচ্ছি তাদের পাশে আমরা থাকব পাশাপাশি পাক সার্কাসের মায়েরা পাক সার্কাসের বোনেরা পাক সার্কাসের মাটিকে যে ঐতিহাসিক মাটিতে পরিণত করেছে এর জন্য আবার আমরা হৃদয় থেকে আপনাদেরকে হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি বন্ধুগণ আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে যারা ক্ষমতাসীন আমাদের দেশে যারা সরকার পরিচালনা করছে তারা মানুষকে বলেছিল চাকরি দেব মানুষকে বলেছিল দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ করব কিন্তু আমরা কি দেখলাম নরেন্দ্র মোদী আচ্ছা দিনের স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে মা বোনেদেরকে রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে এটাই নরেন্দ্র মোদীদের আচ্ছা দিনের স্বপ্ন বন্ধু বল আপনারা জানেন আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবার উন্নয়ন সবাইকে নিয়ে চলা কিন্তু আমরা কি দেখলাম ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের উচ্চ কক্ষে এবং নিম্ন কক্ষে যে আইন পাশ হয়েছে স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর পরে এমন কালা কানুন কোন সরকার ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে এমন কালা কানুন আইনে পরিণত করেনি কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর হাতের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র মোদীর ক্যাবিনেটের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংবিধানকে ভেঙে চুলমার করে দেওয়া হয়েছে আমরা ছাত্ররা তাই সংবিধান বাঁচানোর জন্য এই লড়াইয়ের শপথ নিয়েছি বন্ধুগণ আপনারা জানেন বাবা সাহেব আম্বেদকরে রেখে যাওয়া সংবিধান যে সংবিধান ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার যেমন দিয়েছে ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের আন্দোলনের অধিকার দিয়েছে কথা বলার অধিকার দিয়েছে বাঘ স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে শান্তিপূর্ণ জামায়াত করার অধিকার দিয়েছে বিগত কয়েকদিন আগে ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের সম্মানীয় বিচারকরা বলেছেন যে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলনকে কোনোভাবেই কেড়ে নেওয়া যায় না এটা সাংবিধানিক অধিকার এই অধিকারকে কোনো সরকার পুলিশ এবং প্রশাসন দিয়ে এই আন্দোলনের অধিকারকে কেড়ে নিতে পারে না তাই আমরা সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদেরকে আমরা পাকসার কাছের ময়দান থেকে আমরা ধন্যবাদ এবং স্যালুট জানাচ্ছি আমরা মনে করি ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে সুপ্রিম কোর্ট এই সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আমাদের চিরবিশ্বাস আমাদের দৃঢ় অগাধ বিশ্বাস তারা সংবিধানকে সামনে রেখে সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে এই কালা কানুনকে সংবিধান বিরোধী হিসাবে ঘোষণা করবেন তবেই আমরা পাক সার্কাসের ময়দান থেকে উঠব এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বন্ধুগণ আপনারাই জানেন বিজেপির নেতারা বলছে যে সি ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি লাগু হবে না যারা ভারতীয় নাগরিক তাদের কোনো চিন্তার কারণ নেই আমি বিজেপি নেতাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি বিজেপি নেতাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই আসামে তোমাদের সরকার আছে আসামে তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছে সি এর মাধ্যমে আমরা আসামে যারা এনআরসি সুট যারা ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্সের তালিকার বাইরে তাদেরকে আমরা এই আইনের মধ্য দিয়ে নাগরিকত্ব দেব কিন্তু যারা যারা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ যারা সি এর অন্তর্ভুক্ত নয় তাদেরকে ঘুষ পেটিয়া বলে বিদেশি হিসাবে চিহ্নিত করে তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরানো চক্রান্ত হচ্ছে তাই আমরা এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে আমরা ভারতীয় সংবিধানের স্পিডকে বাঁচানোর জন্যে আমরা ছাত্ররা লড়াই করছি সংগ্রাম করছি এই লড়াইয়ে মায়েরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনে বসে আছেন আপনারা যেভাবে আপসিকভাবে লড়াইয়ের ময়দানে ঠিকে আছেন এই লড়াই কোনোদিন ব্যর্থ হবে না এই লড়াই কোনোদিন বিফলে যাবে না জেনে রাখবেন আপনাদের আন্দোলন ইতিহাস রচনা করেছে আপনাদের এই দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হাত 
অমিত শাহ এবং মোদীদের চোখে চোখ রেখে আপনাদের যে আওয়াজ এই আওয়াজ ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে পৌঁছে গেছে আপনাদেরকে তাই সালুট জানাচ্ছি বন্ধুগণ আমি আপনাদেরকে তাই বলবো এই লড়াই জাত পাত ধর্ম সম্প্রদায় সংগঠনের উঠে উঠে সংবিধানকে বাঁচানোর স্বার্থে দেশকে বাঁচানোর স্বার্থে এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই লড়াই যারা আসবে আমরা তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করব আমরা তাদের সাদরে ওয়েলকাম করব এটাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এটা আমাদের আইডিওলজি এটা আমাদের আদর্শ যারা আমাদের দেশ প্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছে যারা আমাদের দেশের প্রতি যে ভক্তি সেই ভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই তোমাদের যদি এতই ভক্তি দেশের প্রতি দেশের মায়েরা যখন রান্নাঘরের গ্যাসের উনটা জ্বালায় তোমরা যখন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবটা সাথ সবটা বিকাশের স্বপ্ন দেখাও তোমরা একদিকে গ্যাসের দামটা বৃদ্ধি করো আবার বলো যে আমরা সবার সাথে সবার উন্নয়নে সেই চাল আমরা ধরে ফেলেছি মায়েরা সেই চাল ধরে ফেলেছে তাই সেই চালের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গরিব মানুষকে কৃতদাস বানানোর চক্রান্ত করে এনআরসি এনপিআরের মধ্য দিয়ে যে গভীর ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্র আজকে দেশের সাধারণ মানুষ ধরে ফেলেছে তাই আজকে পথে নেমেছে আপনাদেরকে অনুরোধ করব এটা নজরুলের বাংলা এটা বিদ্যাসাগরের বাংলা এটা স্বামীজির বাংলা এই স্বামীজির বাংলা এই বিদ্যাসাগরের বাংলায় যারা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করবে বাংলার আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব এবং মায়েরা পুরেরা জাত পাথের উঠে উঠে তারা এই দাঙ্গাবাজদেরকে রুখে দেবে এই লড়াই এই বার্তা কিন্তু পাকসার কাছের ময়দান থেকে দেওয়া হচ্ছে যারাই সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলব আমরা তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলবো বাংলা কোনো সাম্প্রদায়িক বিমানের জায়গা নয় বাংলা হিন্দু মুসলমান এর বাংলা বাংলা শিখ খ্রিস্টানের বাংলা বিগত দিনই যে আমরা যেমন আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই একসঙ্গে চলেছি তাই আমরা আবার বিগত দিনের ন্যায় আমরা সেই পুরনো ভারত চাই যে ভারতে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই ভারতের জয়গান করতাম আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান সবাই আমরা চলতাম সেই ভারত আমরা চাই আমরা নরেন্দ্র মোদীদের নতুন ভারতকে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি বন্ধুগণ শুধু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি তানার একটি উক্তি আপনাদের সামনে রাখব তিনি বলেছেন নানা ভাষার নানা মত নানা পরিধান বিবিদের মাঝে দেখো মিলন মহান আজকে দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী দেশের গতিবে যিনি বসে আছেন আমি সম্মান জানিয়ে তারাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই সম্মান জানিয়ে প্রশ্ন করতে চাই যখন আপনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনার শ্রোতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে কাপড় দিকে চেনা যায় কারা আন্দোলন করে আজকে পাকসার কাছের মায়েরা জিজ্ঞাসা করছে প্রশ্ন তুলছে অমিত শাহের দপ্তর থেকে কয়েক শ্রমিকের দূরত্বে দাঁড়িয়ে যে বন্দুক পাঁচটা হামলা চালিয়েছিল তার কাপড়ের রংটা কি হবে প্রধানমন্ত্রী বলে দিক আমরা এটা জিজ্ঞাসা করতে চাই আমরা রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বিশ্বাসী নজরুলের আদর্শে বিশ্বাসী কবি নজরুল বলেছেন ওরা হিন্দু না মুসলিম জিজ্ঞেসে কোন জন কান্দারি বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মর্মার এই লড়াই আমরা বিশ্বাসী তাই আজকে মানুষ বিপদে আছে মানুষ বিপদে পড়েছে তাই মানুষের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং মায়েরা আপনারা যেভাবে এখানে আপসীনভাবে এই লড়াই এবং সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই লড়াই এবং সংগ্রাম আপনাদের এই আন্দোলনকে নিয়ে অলরেডি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন গবেষকরা তারা গবেষণা করছে এটাই আপনাদের আন্দোলনের জয় বলে আমি মনে করি আপনাদের এই আন্দোলন আগামী দিনে পথ দেখাবে আপনাদের এই আন্দোলন আগামী দিনে মাইল স্টোন হিসাবে এই পাকসার কাছের মাটি চিহ্নিত হবে সেই আন্দোলনের সূচনা আপনারা সাতই জানুয়ারি করেছিলেন মনে আছে সাজিদ ভাইরা আছে তাই আপনাদেরকে অনুরোধ করব যতদিন পর্যন্ত না এই কালা কানুন এবং গরিব মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরানোর এই ষড়যন্ত্র থেকে আমরা মুক্তি না পাবো ততদিন আমাদের লড়াই এবং সংগ্রাম চলবে আর বলছে বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য এসেছি 
আরে পাকসার কাছে এখানে যে সমস্ত ভাইরা ফোনেরা আছে মায়েরা আছে আমি তাদেরকে অনুরোধ করতে চাই আসো দেখে যাও তোমরা তো কোনোদিন অতিথি পলায়ন করো না তোমরা তো অতিথিদেরকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলো দেখো পাকসার কাছে মায়েদের কাছ থেকে শিখে যাও তারা কিভাবে অতিথিদেরকে সম্মান জানায় তারা কিভাবে অতিথিদেরকে বরণ করে এই শিক্ষা এই সংস্কৃতি তোমরা পাকসার কাছের ময়দান থেকে নিয়ে যাও সেই বার্তা পাকসার কাছের মায়েরা যাদেরকে তোমরা অশিক্ষিত বলছো তাদের কাছ থেকে একটু সংস্কৃতির পাঠটা নিয়ে যাও এই কথা বলে আপনাদের আন্দোলন এই লড়াই এবং সংগ্রাম যে ইতিহাস রচনা করছে আরও একবার স্যালুট এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি সাজিদ ভাইয়ের হাতে মাইক তুলে